నెంబర్ తీసి మరి ఇస్తా ఇప్పుడు సార్ రైట్ ఇంకేమైనా మూవీ గురించి అంటే చూసారు కదా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఉన్నదో సినిమా సినిమా ఇలాగే ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమా అంటే కిరణ్ తన ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం చూసిన తర్వాత తన కూడా ఒక క్రియేటర్ ఒక తన రాజ రాజవర్గాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత తను పిలిచి నేను ఒక సినిమా చేసి పెట్టు బట్ ఏంటంటే నీకే ఇచ్చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఎలా ఉండాలి ఏంటి నువ్వే డిసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్ గారిని తీసుకొచ్చి నాకు కల్పించారు వాళ్ళిద్దరూ ఏం తీసారో ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు నేను డైరెక్ట్గా ఎడిటింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి చూశాను జస్ట్ నాకు ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు ఖర్చు చెప్పారు చూసిన తర్వాత రియల్లీ సెకండ్ హాఫ్లో నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యాను నిజంగా అంటే ఓకే అట్లా అంటే ఓ చాలాసార్లు కథ తింటామో తయారు చేయించుకుంటాం తయారు చేయించుకున్న తర్వాత ఆ కథ ఎలా వస్తుంది ఏంటి ఇవన్నీ ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఫ్రెష్గా ఒక ఆడియన్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం నాకు సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది ఇది అండ్ దీంట్లో నా కాన్సెప్ట్ని వీళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు జరుగుతుందో దాన్ని వాడిన విధానం కథలో నిజంగా హ్యా ఆ స్క్రీన్ ప్లేకి డైరెక్టర్ గారికి హ్యాండ్స్ అప్ ఎందుకంటే ఆయన ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక స్క్రీన్ ప్లేలో మలిచి మనల్ని సీటేజ్లో కూర్చోబెడతాడు సెకండ్ హాఫ్ అంతా కూడా అని నిజంగా ఆయన ఆ స్క్రీన్ ప్లేకి నిజంగా సార్ చాలా బాగుంది ఆ స్క్రీన్ ప్లే మాత్రం దాన్ని ఈరోజే నేను ఆర్ఆర్తో చూశాను మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారితో నిజంగా వీళ్ళ టీం అంతా కూడా ఎంత బాగా వర్క్ చేసిందంటే నాకు ముచ్చటేసింది నాకు నిజంగా టీం చూస్తే చాలా ముచ్చటేసింది ఎందుకంటే చాలా సినిమాల్లో మీ మీ అందరం కూడా ఇప్పుడు మారుతి గారు సినిమా కానీ లేదంటే ఇవన్నీ కూడా మేము అందరూ కూడా ఒక టీం కింద ఎలా వర్క్ చేస్తామో అలాగే ఆ టీం కింద వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుని నిజంగా చాలా బాగా డెలివర్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ ఈరోజు కిరణ్ బాబు జాన్ ఒకసారి లైవ్ చూడమ్మా నాకేం సంబంధం లేదు ఎత్తనా ఎత్తుతాను ఏమంటారు హలో 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 బాబు అమ్మ నేను బన్ని వాసినేనమ్మా హలో నేను బన్ని వాసినేనయ్యా సాయి దర్ దేజ్ గారికి ఇవ్వాలా నమ్మే ఫైనల్ గా మొత్తానికి ఒక ఓకే చూసి కాదు మాది సరే నమ్మ నేను ఆయన డిస్టర్బ్ చేయడం బాగుంటుంది సరే ఒక్క నిషం ఉండి ఇస్తా హలో చెప్పండి హాయ్ హాయ్ హౌ యూ నేను బాగానే ఉన్నా హలో వెళ్ళిపోయారు ఇది నాకు ఎంత డేంజర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది ఇది సార్ ఈ వ్యానర్లో చాలా మంది మంచి డైరెక్టర్లు చేశారు అందరూ కూడా చివరికి సినిమాకి అయినప్పటికీ నాకు చాలా ఫ్రెండ్స్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ మిమ్మల్ని మీ దగ్గర నుంచి కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ మీ దగ్గరకు వస్తే జీఏ అంటేనే గో అహెడ్ అని సార్ అంటే గో అహెడ్ కరెక్ట్ అయింది సార్ నేను మాట్లాడి ఏదో మాకు ఒక హార్డ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది అందుకని చెప్పి నేను దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలే ఇక మా హరీష్ అన్న కూడా కోపంగా చూస్తున్నాడు నాయన ఇంకా అదిగో అది చెప్తాను తెలుసు నువ్వు ఇలా అన్నా అంటే దాని అర్థం కూడా చెప్తా హరీష్ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు డాలింగ్ నాకు లైఫ్లో నువ్వు తేజు అంటే నన్ను లోపల నుంచి అర్థం చేసుకోగలిగిన ఇద్దరు మనుషులు అరవింద్ గారు బన్నీ తర్వాత నాకు లైఫ్లో ఎవరన్నా నేను ఒక మాట మాట్లాడితే అది ఎంత కాంట్రవర్సీయో నాకు తెలుసు ఇండస్ట్రీలో తేజు నువ్వే ఏంటంటే నేను మాట్లాడిన దానికి ఎందుకంటే నేను బేసిక్గా పాలకల్లో పుట్టాను పాలకల్లో పెరిగాను మాకు మా ఊళ్ళో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎటుగారు ఎరా బాగున్నావు అంటే అన్న దానికి ఎరా ఏంటి ఎలా ఉన్నావు అంటారు తప్ప ఎరా బాగున్నావు అనరు అదే వాటర్ తాగి అదే దీంతో పుట్టినోడిని ఏంటంటే ఆ మాట కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది నాది కానీ మీరిద్దరూ నిజంగా దాన్ని అర్థం చేసుకున్నంత ఇండస్ట్రీలో ఎవరు అర్థం చేసుకోరు మా మారుతి 
మారుతే నీ పేరు మర్చిపోయాడాలి మన సినిమా మారుతి అందరికి ఏంటంటే మారుతి ఒక డైరెక్టర్ గా నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా అనుకుంటారు నాకు హైదరాబాద్ లో వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇండస్ట్రీ కాదు నేను ఒక యానిమేటరు నేను ఒక ఫోటోషాప్ డిజైనర్ ని మా ఇద్దరు జర్నీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇద్దరం కూడా ఒక టెక్నీషియన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాం అండ్ మీ ఇద్దరం కలిసి ఫస్ట్ చేసిన పోస్టర్ ఎవరితో తెలుసా ప్రభాష్ గారి ఆయన ఈశ్వర్ సినిమాకి ఫస్ట్ మారుతి గారు నేను కలిసి పనిచేస్తుంది ఇది చాలా మందికి తెలియదు ఈ విషయం మారుతి గారు ఆయన టూ డి యానిమేషన్ లో గీసిస్తే దాన్ని త్రీ డి కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆయన బ్యాన్ యానిమేషన్ మొత్తం ఆయన నేను కలిసి చేసాం అది అట్లాంటి లాంగ్ జర్నీ మా ఇద్దరి దగ్గర నుంచి మించి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ జర్నీ ఈ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ జర్నీలో ఎన్నో సక్సెస్ చూసాం ఎన్నో కష్టాలు చూసాం ప్రతి కష్టంలోనే తను ఉన్నాడు నా ప్రతి సక్సెస్ లోనే కూడా తను ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ మాతి ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ అంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ అంటే అర్థం తెలుస్తుంది ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నా లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా నాకు పేరెంట్ చుట్టాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కాదు నాకు ఎదిగిన ప్రతి అడుగులోని నా ఫ్రెండ్సే నాకు హెల్ప్ చేశారు ట్రూ ఫ్రెండ్ ఏంటి అంటే ఒక ఫ్రెండ్షిప్కి ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్కి చాలా థిన్ లైన్ ఉన్నది అనేది ఈ మధ్యలో నాకు అర్థం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ మార్తి బీయింగ్ విత్ మీ ఫర్ ఆల్ ద టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరీష్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అండ్ నేను చేసే తప్పుల నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా కవర్ చేస్తుంటూ తేజు ఎస్పెషల్లీ నేను ఒక మాట మాట్లాడానంటే దానికి నీకు అర్థమైనంత భావం ఎవరికి అర్థం కాదు అండ్ చాలాసార్లు నన్ను కంట్రోల్ చేస్తావు అన్న ఇక్కడితో ఆగిపో అని చెప్పి నువ్వు సతీష్ నన్ను షర్ట్ పట్టుకుని లాగిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి వెనక్కి నువ్వు ఆగు నువ్వు ఆగు అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజు అండ్ తేజు అనేది కేవలం నాకు ఒక హీరో కాదు హీఈస్ లైక్ మై బ్రదర్ తన ఫస్ట్ సినిమా నేనే చేశాను అది నిజంగా ఈ రోజుకి నేను నా లైఫ్లో కొన్ని గర్వంగా చెప్పుకునే విషయాల్లో అదొకటి తేజు అనేవాడిని తేజు అనే హీరోని నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను అనేది నా లైఫ్ లాంగ్ రోజు రేపు నా మనవులకు కానీ ఎందుకంటే తేజు ఎదుగుతాడు గ్యారంటీ చాలా ఎదుగుతాడు ఎదిగిన రోజు నా మనవులకు కానీ నా కొడుకు కానీ చూపించచ్చు ఈ హీరో ఫస్ట్ సినిమా నేనే చేశానని థ్యాంక్ యూ తేజు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా కొడుకు ఎదిగిపోతున్నాడు సో నువ్వు కూడా ఫాస్ట్గా రావాలి విరుపాక్ష కొడతది గట్టిగా నేను కదిన్నాను విరుపాక్ష మాత్రం చాలా గట్టి కొట్టేస్తుంది ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ విరుపాక్ష అండ్ 